നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടെക് ലൈവിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലാപ്ടെക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഗൂഗിളിൽ പോയി ടെക് ലൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടെക് യൂസേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റായ ടി യു ജി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സ്ലാഷ് ടെക് ലൈവ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം അവിടെ വന്ന് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം പക്ഷെ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡിങ് ഓൺ ഹ്യൂജ് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് ഏത് മിററാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം നിയർ ബൈ സീറ്റ് ആൻഡ് മിറർ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കുറേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ എസ് ടെക് ലൈവ് ഡോട്ട് ഐ എസ് ഒ അതിലെ അവസാനം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടെക് ലൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡോട്ട് ഐ എസ് ഒ എന്ന് കാണാം അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ വരുന്നത് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ കിട്ടുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ടെക് ലൈവ് ഡോട്ട് ടെക് ലൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ടു ടെക് ലൈവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ഫയൽസും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോൾഡർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കുറേ ലൈവ് ഫയൽസ് കാണാം ഇൻസ്റ്റാൾ ടി എൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ഓക്കെ റൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ ടെക് ലൈവ് ഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ടു സി ടെക് ലൈവ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് വൺ ബാർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആകെ സമയം എത്രയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് പാക്കേജുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോഴേക്കും നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പൂർണ്ണമായാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ശരിയായ അതിന് സ്റ്റാർട്ടിൽ പോവുക സ്റ്റാർട്ടിൽ ടെക് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡിറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് എളുപ്പമാർക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യലാണ് ടി ഇ എക്സ് ഡബ്ല്യു ഒ ആർ അപ്പോൾ കണ്ടോ ടെക് വർക്ക്സ് എഡിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഇപ്പോൾ ഓപ്പണായി വരും ഇതാണ് ടെക് വർക്ക്സ് എഡിറ്റർ ഇത് ലാപ്ടെക്കിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റർ ആണ് അതായത് ലാപ്ടെക്ക് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ലാപ്ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി ഇതിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ ഞാനിതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്താൽ വളരെ വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പേര് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻസിനുള്ളിൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്യുമെൻസിനുള്ളിൽ സാമ്പിൾ ഡോക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ടെക്ക് എന്നുള്ളത് വന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് ആർട്ടിക്കിൾ ബിഗിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ്റെ ഡി ഒ സി ഒ എം ഇ എൻ ഡി എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് വെറുതെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ളത
ഈ ടെക് വർക്ക്സ് എഡിറ്റർ നെ നമുക്ക് ബില്ലാട്ടൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പം ഇതിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഭംഗി കുറവും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് ചില ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു എഡിറ്ററാണ് ലാട്ടക്കിന് ഒരുപാട് എഡിറ്ററുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് മറ്റൊരു എഡിറ്ററായ ടെക് മേക്കർ ആണ് ടെക് മേക്കർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ടെക് മേക്കർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫോർ വിൻഡോസ് ടെക് മേക്കറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറാം എത്തും ഈ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പല വെബ്സൈറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് വെർഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വെർഷൻ ഇതായിരിക്കാം ഡൗൺലോഡ് വെർഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിൻഡോസ് വെർഷനാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എനി പ്രി നിങ്ങൾക്ക് സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ഐ ഫയൽ എം എസ് ഐ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിപ്പ് ഫയലാണ് ഇതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റി ടെക് മേക്ക് ആർ ബിൻ യു എസ് പി അതിന് നേരത്തെ പോലെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയി വരും അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ തന്നെ ഇതാ ടെക് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു റൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ടെക് മേക്കർ ഇതാ ഇവിടെ പുറത്ത് വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോലെ ഒരു ന്യൂ പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുകയോ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പാർട്ടാണ് സ്ലാഷ് ഫ്രാക്ക് അവിടെ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരും ടു പ്ലസ് ഫ്രാക്ക് ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താ ക്വസ്റ്റൻ ആർ കമ്പയർ ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഡി എഫ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യൂ പി ഡി എഫ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെ ലൈൻ നമ്പറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പല കമാൻഡുകളും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാനും മറ്റൊക്കെ സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇതാണ് ടെക് മേക്കറാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെക് മേക്കർ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ക്രിയേറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് അതിന് പിൻ പിൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഒന്ന് പിൻ ടു ടാസ്ക് ബാറോ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിലോ ടാസ്ക് ബാർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ പിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അതിടോ ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടെക് മേക്കർ ഇനി മുതൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി റൺ അത് ചെയ്തോളാം ഇനി ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചോ റൺ ചോദിക്കുകയാണ് ആൾവേസ് ആസ്ക് ബിഫോർ ഓപ്പണിങ് ദിസ് വെൽ അതിൻ്റെ ആ ടിക്ക് മാറ്റിയാൽ ഇനി എപ്പോഴും ഇനി ചോദിക്കില്ല ഇനി അത് സ്വാഭാവികമായും റൺ ചെയ്തോളും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതാ അങ്ങനെ മുമ്പ് ഇതാണ് ഈ ഈ ഫയലാണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ വിൻഡോസിൽ ഫയൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു